வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மெய்யன்பர்களே அறிவின் பயணம் என்ற இந்த பயணத்தின் எட்டாவது வாரம் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த ஞானம் சார்ந்த எண் என்பது எட்டு எட்டு என்பது ஒரு முழுமையான எண் என்று கூறலாம் பூஜ்ஜியம் முதல் ஒன்பது வரை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பூஜ்ஜியம் என்பது மட்டும்தான் அது தொடங்கிய இடத்திலேயே வந்து முடியும் அதற்கு அடுத்து தொடங்கிய இடத்தில் வந்து முடியக்கூடிய எண் என்பது எட்டு மட்டுமே மற்ற எண்கள் எல்லாம் அப்படியே இடையில் போய் நின்றுவிடும் முழுமை அடையாது ஆனால் அந்த பூஜ்ஜியத்துக்கும் எட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னார் பூஜ்ஜியம் என்பது ஒரே நேர்கோட்டில் வந்து தொடங்கிய இடத்தில் இணைந்துவிடும் இந்த எட்டு என்பது ஒரு கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு குறுக்காக இரண்டு கோடுகளும் கிராஸ் பண்ணி அது எந்த இடத்தில் தொடங்கியதோ அந்த இடத்திலேயே வந்து முடியும் பூஜ்ஜியம் என்பது இறைவன் என்று சொன்னால் இந்த எட்டு என்பது நமது வினைகளையெல்லாம் கழிக்கக்கூடிய அளவிலே நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் ஏற்று தூய்மை பெற்று அந்த இறைவனை அடையக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தை குறிப்பதுதான் அந்த எட்டு என்ற ஒரு எண் இன்று நாம் எட்டாவது வாரத்தில் அறிவின் பயணத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வாறு அந்த தொடங்கிய இடத்தை சென்று அடைவது என்ற ஒரு விளக்கம் கூறக்கூடிய இடத்தில் நாம் இன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சென்ற வாரம் அகத்தின் அழகு முகத்தில் என்ற ஒரு வார்த்தைகளை வைத்துக் கொண்டு இடகளை நாடி வலகடை நாடி அதாவது சந்திர நாடி சூரிய நாடி என்ற இரண்டு நாடிகளை பற்றி சிந்தனை செய்தோம் இன்று புதிய அன்பர்கள் நிறைய இணைந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிகின்றது அவர்களுக்காக ஒரு சிறிய அறிமுகம் அதாவது உடலில் ஆயிரக்கணக்கான நாடிகள் உயிர் நாடிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் பிரதானமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடிகள் என்று சொல்லக்கூடியது மூன்று நாடிகள் ஒன்று இடகளை நாடி இன்னொன்று பெண்களை நாடி இன்னொன்று சுழுமுனை நாடி இந்த மூன்று உயிர் நாடிகளும் மிகவும் முக்கியமான நாடிகள் அவற்றில் அந்த இடகளை நாடி என்பது இடது மூக்கின் ஓரத்திலே வந்து முடியக்கூடிய நாடி பின்கலை நாடி என்பது வலது மூக்கின் ஓரத்திலே முடியக்கூடிய நாடி அந்த இடதுபுறம் முடியக்கூடிய நாடிக்கு சந்திர நாடி என்றும் வலது மூக்கின் அருகிலே முடியக்கூடிய நாடி என்பது சூரிய நாடி என்றும் அதை பெயரிட்டு வழங்குகின்றோம் அந்த இடதுபுறம் முடிகின்ற அந்த சந்திர நாடி என்பது எங்கு தொடங்குகின்றது என்று பார்த்தால் வலது காலின் கட்டை விரலில் தொடங்கி அது அந்த கால் மேற்புறமாக வந்து மூலாதாரத்தில் இடதுபுறமாக கிராஸ் பண்ணி மீண்டும் பாகிஸ்தானத்தில் வலப்புறமாக வந்து மணிப்புரகத்தில் இடப்புறமாக சென்று அநாகரத்தில் இடப்புறமாக வந்து விசுத்தியில் மீண்டும் வலப்புறமாக கிராஸ் பண்ணியது விசுத்தியில் கிராஸ் பண்ணின அந்த நாடி 
அந்த தலையின் பின்புறமாக சென்று அப்படியே மேல ஏறி தலையை ஒரு சுற்றி சுற்றி அந்த கண்களின் மையத்தின் வழியாக இறங்கி மூக்கினுடைய ஓரத்திலே வந்து முடிகின்றது ஆக வலது காலில் தொடங்குகின்ற நாடி இடது மூக்கில் வந்து முடிகின்றது இதற்கு இடையிலே மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் விசுத்தி என்ற ஐந்து மையங்களையும் கிராஸ் பண்ணி குறுக்காக ஓடி இடது மூக்கின் ஓரத்திலே வந்து முடிகின்றது இது சந்திர நாடு என்று சொல்லுகின்றோம் சந்திரன் என்பது தாயை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கோரலாக நாம் ஜோதிடத்தில் பார்க்கின்றோம் ஆக இந்த நாடியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிர் ஆற்றல் தாய் தாயின் வழியில் வந்த உயிர் ஆற்றல் அதேபோல இடது காலில் தொடங்குகின்ற அந்த நாடி அப்படியே மேலே வந்து மூலாதாரத்தில் வலப்புறமாக பாதிஸ்தானத்தில் இடப்புறமாக மணிப்பூரகத்தில் வளப்புறமாக அநாகரத்தில் இடப்புறமாக விசுத்தியில் வளப்புறமாக வந்து தலையின் பின்பக்கத்திலிருந்து ஒரு சுழற்சி சுற்றி மேலே சுற்றி வந்து கண்களின் மையத்தின் வழியாக இறங்கி வலது மூக்கின் ஓரத்திலே முடிகின்றது இது சூரிய நாடி சூரியன் என்பது தந்தையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கோள் ஆக தந்தை தந்தையின் வழிவந்த அந்த உயிர் ஆற்றலின் இயக்கம் இந்த வலது பக்கம் முடியக்கூடிய அந்த சூரிய நாடியில் இதை நாம் சென்ற வாரம் நாம் சிந்தனை செய்து பார்த்தோம் இப்போ இதை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் இந்த சுவாசத்தை சற்று சோதனை செய்தோம் புதிய அன்பர்கள் இன்று அந்த சோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் அனைவரும் மூக்குக்கு பக்கத்துல அந்த ஆள்காட்டிய விரலை வைத்து லேசாக மூச்சை வெளிவிடுங்கள் இடது நாசியிலோ வலது நாசியிலோ ஏதோ ஒரு நாசியில் அதிகமான சுவாசம் வெளியேறும் இன்னொரு நாசியில் லேசாக வெளியேறும் இப்ப வலது நாசியில் அதிகமான சுவாசம் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் சூரிய நாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்று அர்த்தம் தந்தை தந்தை வழிவந்த அந்த அனுபவ எண்ணங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நமக்குள்ளாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இவ்வாறு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கரு உண்டாகினது என்று சொன்னால் அது ஆண் குழந்தையாகத்தான் இருக்கும் அதே போல இடது நாடியில் சுவாசம் அதிகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தால் அது தாய் வழிவந்த உயிராற்றல் அதன் வழிவந்த அந்த பதிவுகளின் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இவ்வாறு இடது நாட்டியில் அதிகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கரு உற்பத்தியானால் பெண் குழந்தையாகத்தான் அது பிறக்கும் ஆக இந்த இரண்டு நாடுகளும் இன்னும் சற்று ஒரு நாற்பது நிமிடங்கள் கழித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வலதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இடது பக்கமும் இடதில் ஓடிக்கொண்டது வலது பக்கமாக மாறிவிடும் அது மாறி மாறி தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இவ்வாறு ஓடிக்கொண்டிருப்பது கருமையத்தில் கிராஸ் பண்ணி வந்ததுனால கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வினைப்பதிவுகளினுடைய அந்த பதிவுகளை இந்த முகத்தில் மாறி மாறி அது வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அந்த இடத்தில் அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அவ்வாறு வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பதனால் தான் நமது பதிவுகளுக்கு ஏற்ப நமது முகம் காட்சி தருகிறது அதனால் தான் மனிதர்களில் இத்தனை முகங்கள் அகத்தில் உள்ள அந்த வினைப்பதிவுக்கு ஏற்றார் போல அந்த முகத்தில் வெளிப்படும் அந்த 
பதிவுகளின் வெளிப்பாடு அது அந்த இடத்துல எமிப்பதிக்கே இருக்கும் சரி வாழ்க வளமுடன் இப்போ இதை நம்ம பார்த்து விட்டோம் எமிட் பண்ணுமே தவிர அந்த பதிவுகள் அந்த இடத்துல பதிவுகள் நீங்காது இவ்வளவு பதிவுகள் நம்மிடம் இருக்கிறது என்பதை நமக்கு காண்பிக்கக்கூடிய இடம்தான் இந்த முகம் சரி இப்போ இந்த நாடுகளை பற்றி பார்த்தோம் இந்த இரண்டு நாடுகளிலும் இப்பொழுது நாம் ஒரு பயிற்சி செய்தோம் என்ன பயிற்சி செய்தோம் நாடி சுத்தி பிரணாயாமம் என்று ஒரு பயிற்சி செய்தோம் நாடி சுத்தி என்று சொன்ன சுத்தி என்று சொன்னால் சுத்தம் செய்தல் என்று அர்த்தம் சுத்தி என்றால் சுத்தம் செய்தல் அப்போ நாடி சுத்தி என்றால் இப்ப சாதாரணமாக இப்பொழுது வலது மூக்கில் அந்த சுவாசம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது வலது மூக்கில் மேலே வந்து முடிக்கூடிய அந்த பெண்களை நாடி அது மேல வரைக்கும் வரும் வந்து அந்த பதிவுகளை எமிட் பண்ணி காமிக்கும் மீண்டும் அதே பாதையிலே சென்று மீண்டும் இடது கால் கட்டை வரையில் சென்று முடிப்போம் இவ்வாறுதான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது இடது பக்கம் இடது நாசியில் ஓடிக்கொண்டிருப்பது அதுவும் அதனுடைய பாதையிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கு அப்போ இப்படியே ஓடிக்கொண்டிருந்தால் அந்த பதிவுகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டு அதை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய செயல்கள் மட்டுமே அங்கு நிகழ் இப்போ நம்ம முன்னோர்கள் இதை கூர்ந்து உணர்ந்து பல பயிற்சிகளை செய்து செய்து பார்த்து அதன் பயிற்சிகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை கண்டு உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் இந்த சுவாசத்திற்கும் இந்த கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் அதனுடைய எண்ணத்தின் எழுச்சிக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை கண்டு உணர்ந்தார்கள் சுவாசத்திற்கும் எண்ண ஓட்டத்திற்கும் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது நீங்க நல்லா பாருங்க சுவாசத்தினுடைய வேகம் குறைய 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 எண்ணங்களினுடைய எழுச்சி குறைந்து கொண்டே வரும் எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சுவாசத்தினுடைய வேகம் அதிகமாகும் இன்னும் உணர்ச்சி வயமான நிலையில் நாம பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது சுவாசம் மிகவும் வேகமாக ஓடும் அப்போ அந்த சுவாசம் குறையும் போது எண்ணத்தின் எழுச்சி குறைகிறது அப்போ எண்ணம் எழாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுவாசத்தின் இயக்கம் ரொம்ப மெதுவா போகும் அப்ப எண்ணங்களின் எழுச்சியே இருக்காது எழுச்சியே இருக்காது அப்ப எண்ணமே அற்ற ஒரு நிலை என்பது மனதுக்கு வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நேற்று நீங்கள் மன யோகம் என்பதில் நாம் தனித்த மனம் என்று ஒரு இடத்தை நேற்று நாம் பேசினோம் அப்படி அந்த மனம் தனித்த மனமாக வந்து அறிவாகிய தெய்வத்தோடு இணைந்து நிற்கக்கூடிய இடத்தில் எப்படி இருக்கும் அந்த சுவாசம் என்று அப்படியே ஒரு பாவனை செய்து சிந்தனை செய்து பார்த்தால் அந்த சுவாசம் சுவாசமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு மிகவும் சுவாசமாக இருக்கும் சுவாசம் ரொம்ப ஒடுங்கி இருக்கும் அந்த இடத்தில் எண்ணங்களின் எடுக்கி இருக்காது மனம் தனித்த மனமாக அறிவாகிய தெய்வத்தோடு இணைந்து விடும் அப்போ இப்ப இந்த சுவாசத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த எண்ணங்களின் எழுச்சியை குறைக்க முடியும் எண்ணங்கள் எழாமல் அதை என்ன பண்ண முடியும் குறைத்து 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 எண்ணங்கள் அற்ற மனமாகவும் நாம் அந்த ஆழ்ந்த அமைதிக்குள் செல்ல முடியும் என்பதை நன்கு உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் 
அப்படி உணர்ந்து 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 அவர்கள் செய்த பயிற்சியிலே இது ஒரு டெக்னிக் என்ன டெக்னிக்னா இப்போ இடது காலில் ஆரம்பித்த அந்த நாடி வலது மூக்கில் முடிகிறது சூரிய நாடி இப்போ நாம் என்ன பண்றோம் அவ்வாறு முடிகிறத அந்த வலது மூக்கிலேயே மீண்டும் கீழே இறங்குவதற்கு பதிலாக அதை மாற்றி இடது மூக்குக்கு மாற்றி கொண்டு போய் விட்டுறோம் மீண்டும் வலது கால் கட்டவரிலிருந்து மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே வர்றோம் இடது மூக்கில் இடகலை நாடி வரை வந்திருக்கு அது அப்படியே அந்த நாடியிலேயே இறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பதிவுகள் மீண்டும் அந்த மூலாதாரத்திலேயே போய் நிற்கும் எடுத்து காட்டும் மூலாதாரத்தில் போய் நிற்கும் இது எடுத்து காட்டுவதாக அமைந்து விடும் அப்ப என்ன பண்றோம் நன்றாக இடது மூக்கில் மூச்சை முழுமையாக எடுக்கின்றோம் வடது மூக்கை அடைத்து கொண்டு இப்போ இடகளை நாடி அந்த இடது மூக்கின் ஓரத்தில் வந்துவிட்டது அந்த இடத்துல வந்த உடனே அது என்ன பண்ணுது தாய் வழி வந்த அந்த பதிவுகளை எல்லாம் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு எடுத்து காட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்படியே அதை அந்த இடது மூக்கை அடைத்து கொண்டு அப்படியே வலது மூக்குக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அந்த பிங்களை நாடியின் வழியாக அப்படியே மூச்சை வலது பக்கமாக விடும்போது பிங்களை நாடியின் வழியாக என்ன பண்றோம் அந்த பதிவுகளை மாற்றி இந்த நாடியில் வெளிப்பட்ட அந்த பதிவுகளை அந்த நாடியின் வழியாக கீழே இறக்கி விடுகின்றோம் அப்போ இப்ப இதுல என்ன நடக்குது பாருங்க இந்த நாடி சுத்தி புறநாயமும்னு சொல்லிட்டோம் இந்த நாடி சுத்தின்னு சொல்றாங்களே அது சுத்தி என்றால் சுத்தம் செய்தல் என்று அர்த்தம் இதுல எங்க சுத்தம் நடக்குது எப்படி சுத்தம் நடக்குது என்று ஆய்ந்து 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 பார்க்கும்போது இதில் கிடைத்த விளக்கம் தாயினுடைய வழிவந்த பதிவுகள் எல்லாம் இடது மூக்கின் ஓரத்தில் முடிகின்ற இடகளை நாடியில் வந்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை அப்படியே அதை எங்க மாற்றிடுறோம் தந்தையினுடைய உயிர் நாடிக்கு மாற்றி விடுகிறோம் தந்தையினுடைய உயிர் நாடியிலிருந்து அதை கீழே இறக்கி எங்க கொண்டு விட்டுறோம் இடது கால் பெருவரல்ல கொண்டு போய் விட்டுறோம் அதே போல தந்தையினுடைய உயிராற்றல் அப்படியே அந்த நாடி வந்து வலது மூக்கில் முடிகிறது தந்தையின் வழி வந்த அந்த பதிவுகள் எல்லாம் அந்த இடத்தில் வெளிப்படுகிறது வெளிப்படுகிற அந்த பதிவுகளோடு இணைந்த அந்த நாடியை பாசத்தை அப்படியே வலது மூக்கை அடைத்துக் கொண்டு இடது மூக்குக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அங்கிருந்து அப்படியே இறக்கி வலது காலில் கொண்டு போய் விட்டுறோம் அப்ப இந்த மேலே எடுத்து அகத்திலிருந்து எடுத்து முகத்தில் எடுத்து காட்டக்கூடிய அந்த வினை பதிவுகளின் வெளிப்பாட்டை அந்த நாடியில் மாற்றி கீழே இறக்குகின்ற அந்த வேலையை செய்வதுதான் இந்த நாடி சுத்தி அப்போ இந்த இடத்துல சுத்தம் நடக்கணுமே இந்த பதிவுகள் எடுத்து காட்டிக் கொண்டே இருக்கும் போது அதை நாம் தெரிந்து கொண்டு மகர்ஜியினுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் அறிந்து கொண்டிருந்தால் நம்ம வந்து அதை தூய்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சிக்கு செல்லுகிறோம் சாதாரண மனிதன் இது எடுத்து காட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது அவன் சென்று கொண்டே இருக்கின்றான் வினைப்பதுகளை கூட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றான் முகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது கொடூரமாக மாறிக்கொண்டே கொடூரமாக மாறிக்கொண்டே 
நீங்க இந்த பகவத்கீதையினுடைய புக்கு பெரிய புக்கு நம்ம ஆஹ் அந்த ஹரே ரமா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த இஸ்கான் அவங்க போட்டிருக்கிற அந்த புக்குல பாத்தீங்கன்னா அந்த முகம் அப்படியே ஒரு புதியனுடைய முகம் மாறுவது போல அவங்க போட்டிருப்பாங்க முகமே அப்படி மாறும் மாறும் அப்ப அந்த பதிவுகள் கூட 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 அந்த முகம் விகாரமான முகமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பதிவுகள் குறைய குறைய குறையத்தானே அந்த முகம் ஆத்மார்த்தமான ஒரு முகமாக மாறும் இப்போ மனிதன் இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றார் அப்போ அந்த காலத்துல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க இந்த பிரணாயாமம் என்ற ஒரு பயிற்சியை நாடி சுத்தி என்ற பயிற்சியை அவங்க கொடுத்தாங்க அப்போ இதுல அது சுத்தம் செய்யப்படுகிறது தூய்மை அடைகிறது என்பதை என்னவனா நாடி சுத்தி நிமிடம் சொல்லிட்டாங்க அதை பற்றிய விளக்கத்தை அவங்க சொல்லல சொன்னா அந்த காலத்துல பயந்துருவாங்க இப்போ இன்னைக்கு இத நூத்தி அறுபத்தி ஆறு பேர் இந்த செகண்ட்ல கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப இதை சொல்லும் போது நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சா இருக்கும் இந்த நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேர் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் பயந்துருவோமான்னு கேட்டா பயப்பட மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அனைத்து விளக்கங்களும் மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த விளக்கங்களை பல தடவை கேட்டு 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 தெளிவான மக்கள் தான் இங்கே இணைந்து இருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தான் இப்போ நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் வினைப்பதிவு என்றால் என்னன்னு தெரியும் அதை கழிப்பதற்காகத்தான் இந்த உலகத்திற்கு வந்தோம் தெரியும் அதை கழிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் தான் சாதனை மார்க்கத்தில் இணைந்திருக்கிறோம் என்று தெரியும் அந்த வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே இந்த அறிவின் பயணத்தில் நம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில வந்ததுனால நமக்கு எல்லாம் இதுல பயம் எல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது பயம் தேவையில்லை தூய்மை தானே நடக்கிறது தூய்மை நடப்பதற்கு ஏன் பயப்பட வேண்டும் ஆனால் உலகம் முழுவதும் தூய்மை நடப்பதற்குத்தான் பயப்படுகிறது தூய்மை கெடும் போது பயப்படுவதில்லை தூய்மை நடக்கும் போது பயப்படுகிறது நல்ல புரோட்டாவா சாப்பிட்டு இருக்கும் போது அப்படி சுகமா தான் இருக்கு யாருக்கும் பயமே வர்றது இல்லை சரி அதெல்லாம் உள்ள போய் வயிறெல்லாம் கெட்டு போய் கிடக்கு இது எல்லாத்தையும் தூய்மை பண்ணணுமே லூஸ் மோசனா போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஐயோ லூஸ் மோசன் போகுது அப்படின்றான் என்னாச்சு தூய்மை தானே நடக்கிறது நீ அதை சாப்பிடும் போது தூய்மை கெடுக்கும் போது சந்தோஷமா இருந்தது அது தூய்மை நடக்கும் போது கஷ்டமா இருக்கு மனிதன் ஆப்போசிட்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் ஆப்போசிட்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் தூய்மை நடக்கணுமா இல்லையா தூய்மை நடக்கல அப்படின்னு சொன்னோம்னா வயிறு முழுதும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுமே அந்த லூஸ் மோசன் போகலன்னு சொன்னோம்னா உள்ள சுத்தப்படுத்துதல் நடக்காது அப்ப அது நல்லது தானே நடக்குது அப்போ இது புரியவில்லை புரியவில்லை ஆக இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு பயம் தேவையில்லை சரி இப்போ நாம் இவ்வாறு இதை இந்த மூச்சை மாற்றி அந்த நாடியில் மாற்றி நாம அதை வெளியிடும் போது வெளிப்படும் போது அது மீண்டும் மூலாதாரத்துக்கு சென்று இப்ப பாருங்க இடது மூக்கில் இழுத்தோம் இடகலை நாடி வந்தது வலது மூக்குக்கு மாத்திச்சு வலது மூக்குல மெதுவ மூச்சு விடுறோம் இல்லையா இந்த நாடி சுத்தி செய்யறத வந்து சும்மா சர சரன் செய்யக்கூடாது ரொம்ப ஆழ்ந்து இழுக்கணும் ஆழ்ந்து மெதுவா விடணும் சுவாசம் அப்போ அந்த விடக்கூட விட விடுற சுவாசம் வந்து ரொம்ப மெதுவா இருக்கணும் அப்படி மெதுவா இறக்கும் போது என்ன ஆகுது இதே போல அது கிராஸ் ஆகி கிராஸ் ஆகி கிராஸ் ஆகி மூலாதாரத்துக்கு போய் மூலாதாரத்திலேயே நின்றது இல்லை ஏன்னா அது அப்படியே கடைசி வரைக்கும் போய் அந்த வலது கால் கட்டை வரல் வரைக்கும் போச்சு அப்போ இவ்வாறு மாற்றி விடும் போது இது என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் இந்த பதிவுகள் முகத்தில் வெளிப்படுவது மட்டும் நடக்காமல் அந்த பதிவுகளே கருமயத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளே இந்த உடலை விட்டு அந்த கட்டை விரலின் வழியாக வெளியேறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நிகழும் என்பது 
எனது சிந்தனையில் புரியல் இதுதான் நாடி சுத்தி சுத்தி சுத்தம் செய்தல் என்றால் நம்மட்ட சுத்தம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்றுதான் இருக்குது என்னது வினைப்பதில் வேற எதுவும் இல்லை வேற இங்கு சுத்தம் செய்யறதுக்கு என்ன இருக்குது இந்த பதிவுகளை தாண்டி பார்த்தோம்னா பஞ்சபூதங்கள் இருக்கிறது அறிவாகிய தெய்வம் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் வேற என்ன இருக்கிறது அதெல்லாம் தூய்மையாகத்தானே இருக்கிறது இப்ப தூய்மை எப்படி இருக்கக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று எது வினைப்பதிவு மட்டும்தான் அப்ப சுத்தம் செய்யறது என்ன அதைத்தான் சுத்தம் செய்யணும் வேற ஒன்றும் சுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஒன்றுமே இல்லை அப்போ இந்த நாடி மாற்றி நாம் செய்யும் போது இந்த பதிவுகள் வெளிப்படுகிறது என்ற நிலையிலிருந்து அது வெளியேறுகிறது என்ற நிலை நடக்கிறது என்பது என்னுடைய புரிதலாக இருக்கிறது இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இப்ப நாடி சுத்தி வந்து நாம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ இதை புரிந்து கொண்டு செய்தோம் என்று சொன்னால் இதை உணர்ந்து கொண்டு செய்தோம் என்று சொன்னால் அது என்னென்ன மாற்றங்களை எல்லாம் நமக்குள்ளாக கொடுக்கிறது என்பதை நாம் செய்து பார்த்து உணர வேண்டும் செய்வோம் கொஞ்ச நாளாக இருக்கும் இப்போ இதை பற்றிய விஷய ஞானங்களை முதல்ல உணர்ந்து கொள்வோம் அது கொஞ்சம் காலம் எடுத்துட்டோம் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டுக்கோம் சரி இப்போ இந்த இடகலை நாடி பெண்களை நாடி பற்றி இந்த அளவுல இப்போ நிறுத்திப்போம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு நம்ம தொடர்வோம் இந்த விளைவுகளை பார்த்து எல்லா ஞானங்களை எல்லாம் சற்று கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் வாரம் சிந்தனை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது நிறைய நம்ம கொஞ்சம் குழப்ப அதுல முதல்ல நம்ம ஒரு தெளிவுக்கு வந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி மீண்டும் இதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் இதனுடைய அட்வான்ஸ் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம அப்புறம் போவோம் இப்ப நாம் என்ன பண்ணுவோம் சுடுமுனை நாடு என்பதற்கு வந்துருவோம் சுடுமுனை நாடு சுடுமுனை நாடு எங்கு ஆரம்பிக்கிறது எங்கு முடிகிறது இதை நம்ம இன்னைக்கு நாம தெரிந்து கொள்வோம் இப்ப இடகலை நாடி பெண்களை நாடியில எந்த சந்தேகம் இல்லை என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் நல்லா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சுழுமுனை நாடி தொடங்குகின்ற இடம் எது நல்ல கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கண்ணை மூடி அப்படியே சிந்தனை செய்யுங்க சுழுமுனை நாடி இந்த தொடங்குகின்ற இடத்துக்குள்ள போங்க அப்படியே உள்ள போய் பாருங்க சுடுமுனை நாடி எந்த இடத்தில் தொடங்குகின்றது என்பதை கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு நாடியும் கால் கட்டை விரலில் நெகக்கண்ணுக்கு பக்கத்துல தொடங்குது இது எந்த இடத்தில் தொடங்கும் என்று யூகித்து பாருங்க கொஞ்சம் யூகித்து பாருங்க ஏன்னா நல்ல சிந்தனை பண்ணணும்னா நமக்கு தெரியும் இதை நீங்கள் யூகித்து உணர முடியும் நீங்கள் அதை யூகித்து உணர்வதற்காகத்தான் இன்று ஒரு தவம் செய்தோம் அந்த தவத்துல கடைசியில எங்க போனோம் எங்க ஒடுங்கணும் எப்படி இருந்தோம் அப்படியே அதையும் அப்படியே சிந்தனையில வச்சுட்டு இப்ப அந்த சுழுமுனை நாடி எங்க தொடங்கும்னு அப்படியே சிந்தனை பண்ணுது அப்படியே ஒடுங்கி போய் சிந்தனை பாருங்க சிந்தனை பண்ணுங்க சிந்தனை பண்ணுங்க நாம் சற்று ஒடுங்கி சிந்தனை செய்தால் ஆசன் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஓடோடி வந்து உங்களை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த சிந்தனையின் ஆழத்துக்குள்ள விட்டுருவாங்க அது மட்டுமல்ல அவர்களோடு நட்பாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து சித்தர்வர் மக்களும் உங்களோட வந்து உங்களுக்கு அதை அதை காமிச்சு கொடுப்பாங்க நாம் வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்களோடு மட்டும் உயிர்களப்பு பெறவில்லை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள்
எந்தெந்த மகான்களோடு எந்தெந்த சித்தர்களோடு எல்லாம் உயிர் நட்பு பெற்றிருக்கிறார்களோ அத்தனை நட்பும் நமக்கும் கிடைக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு தேர்வு நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது இந்த நேரத்தில் நமது குரு மகான் அவர்களை அவர்களது பாதத்தை தொட்டு மண்டித்து நன்றி உணர்வோடு வணங்கிக் கொள்ள வணங்கிக் கொள்ள இத்தனை சித்தர் பெருமக்களோடும் நம் நமக்கு ஒரே நேரத்தில் இணைப்பு கிடைப்பதற்கான ஒரு பாதமாக அரசன் அவர்கள் நமக்கு குருவாக அமைந்திருக்கின்றார்கள் அவங்க அப்படியே அழைச்சிட்டு போய் உங்களுக்கு அந்த இடத்தை காமிச்சிருப்பாங்க காமிச்சிருப்பாங்க அன்பர்களே வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம இந்த தவத்துல ஒடுங்கினுடைய மூலாதாரம் மூலாதாரத்தின் மையத்துக்குள்ள போனோம் மையத்துக்குள்ள ஒடுங்க 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 மைய உயிர்த்துகள்னு ஒண்ணு சொன்னோம் இது என்ன மைய உயிர்த்துகள் இப்போ உடல் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான உயிர்த்துகள்கள் அதாவது விண்ணனும் பரமானு தானே உடம்புக்குள்ள உயிர்த்துகளாக இருக்கிறது கோடிக்கணக்கான உயிர்த்துகள்கள் சுழந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அல்லவா இருந்தாலும் அதனுடைய அப்படியே மையத்துக்கு வந்தோம்னா ஒரு மையத்தில் ஒரு உயிர்த்துகளை சுழல் அந்த உயிர்த்துகளின் சுழல் அதை மையமாக வைத்துத்தானே சுற்றிலும் கோடிக்கணக்கான உயிர்த்துகள் சுற்றிட்டு இருக்கும் எல்லா சுழற்சியும் அப்படித்தானே நிகழ்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் சூரியனை மையமாக வைத்து இந்த பொருள்கள் எல்லாம் சுழல்கிறது இந்த சூரிய குடும்பம் ஒரு சூரிய குடும்பத்தை மையமாக வைத்து இந்த சூரிய குடும்பம் சுழல்கிறது அப்ப அதே போல ஒரு மைய உயிர்த்துகளை மையமாக வைத்துத்தானே இந்த கொடுக்கணக்கான உயிர்த்துகள் சுழல முடியும் லாஜிக்க திங்க் பண்ணி பாருங்க அப்ப மைய மைய உயிர்த்துகள்னு ஒண்ணு இருந்து ஆக வேண்டும் அல்லவா இருக்கும் இருந்து ஆக வேண்டும் அது எங்க இருக்கும் மையத்துல இருக்கும் அதுதான் மூலாதாரத்தின் மையம் சரி இந்த இடம் தான் முதுகுத்தண்டின் அடி பகுதி சரி முதுகுத்தண்டுக்கு உட்புறமாக நடுவுல முதுகுத்தண்டின் நடுவுல உள்ள ஒரு பைப் லைன் போல அது உள்ள இருந்து வர அதுதான் சுடுமுனை நாடி சரி அது மூலாதாரத்துல எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மைய உயிர்த்துகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மைய உயிர்த்துகளின் மையத்துக்குள்ள போனோம் இல்லையா அந்த உயிர்த்துகளின் மையத்துக்குள்ள போன என்ன இருக்கு அசைவற்ற அறிவாகிய தெய்வம் சுத்த வழியாகிய தெய்வம் ஒவ்வொரு அணுவின் மையத்திலும் அசைவற்ற வெளி இருக்கிறது இல்லை நாம் எல்லாரும் படுத்துக்கோங்க இருக்கு இல்லை இருக்கு அப்போ அந்த மையம் என்பதுதான் அந்த வெளி அதுதான் கருமையம் அந்த கருமையத்தின் மையத்துல சுத்த வழியாகிய தெய்வம் தெய்வம் சரி இப்போ மைய உயிர்த்துகள் சுத்துது மையத்துல அறிவாகிய தெய்வம் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா அந்த மைய உயிர்த்துகளின் சுழற்சியின் உட்புற விளிம்புகளில் விளிம்பில் ஒரு வாசர் போல நமது வினைப்பதிவுகள் எல்லாம் அங்குதான் படிந்து பதிந்து இருக்கு இது எப்படி இருக்கிறது நம்ம போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குண்டு சோடா அந்த குண்டு சோடா நான் போன தடவை சொன்னோம் அந்த குண்டு உடச்சு விட்டோம் அந்த மேற்புறம் இந்த கண்ணாடி வாய் அதுதான் மைய உயிர்த்துகள் அதன் உட்புறத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ரப்பர் வாசர் இருக்கும் அந்த வாசர் தான் நம்ம வினைப்பதிவுகள் அந்த வாசர் உள்ள பாத்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்பேஸ் அதன் அறிவாகிய தெய்வம் இப்போ அந்த சுடுமுனை நாடி எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய சுத்த வழியாகிய தெய்வ நிலையிலிருந்து அப்படியே மேல வரணும் 
அப்படியே மேலே வந்தீங்கன்னா முதுகுத்தாண்டியின் மையத்தில் அப்படியே மேலே போகும் மேலே போகும் மேலே போகும் மேலே போய் அது எங்க போகும் உச்சியின் மையத்துக்கு போயிருமா உச்சியின் மையத்துக்கு போகும் ஆனால் உச்சியின் மையத்துக்கு போகிறதுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக போக முடியாது இப்போது இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒருத்தரை தவ நிலையில் நல்லா நிமிர்ந்த அமர சொல்லிட்டு அப்படியே நீங்கள் சைடில் நின்று அவரை பார்த்தீங்கன்னா மூலாதாரத்துலேருந்து அது ஸ்ட்ரைட் லைன் கோடு போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விசித்தி வரைக்கும் வரும் அதுக்கப்புறம் லேச ஒரு பெண்டு வந்து போனீங்கன்னா தான் உச்சி படமே தவிர நேர கோடு போட்டீங்கன்னா உச்சிக்கு போகாது ஸ்ட்ரைட் லைனாக கிடையாது ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்க முடியாது அப்போ அது என்ன அது விசுத்தி வரைக்கும் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வருது வந்த உடனே அப்படியே அது எந்த இடத்துல வந்து லிங்க் ஆகிடுதுன்னு கேட்டால் அந்த மூளையினுடைய அடிபாகத்தில் லிங்க் ஆகிடும் லிங்க் ஆன உடனே அதுக்கு அடுத்து அது என்ன ஆகும்னா பிக்யூட்ரி கிளாண்ட் பினியல் கிளாண்ட் அந்த பிணியல் கிளாண்ட டெஸ்ட் ஆகி என்ன ஆகும்னா அப்படியே அங்கிருந்து அந்த மூளை முழுவதும் விரிந்து அந்த உச்சியின் மையத்தில் வந்துடும் இதை நீங்கள் உணரணும்னா இதுக்காக தான் இதை ஆயிரம் இதழ் தாமரைன்னு சொன்னாங்க இப்போ அந்த தாமரை பூ அப்படியே மலர்ந்துருக்குதுன்னு வச்சுங்க அந்த தாமரை தண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த பீனியல் கிளாண்ட் பிக்யூட்ரி கிளாண்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த தண்டு பகுதியில் போய் இந்த சுடுமுனை நாளை லிங்க் ஆகிடுது எது விசுத்தியை தாண்டி அப்படியே அந்த மலர் மலர்ந்துச்ச மலர்ந்துச்ச அப்படியே விரிஞ்சு பாருங்க அப்படியே அந்த மலர்களில் மேல் பக்கம் வாங்க அப்படியே அந்த விரிந்த இதழ்களுக்கு நடுவில் அந்த மொட்டுகள் இருக்கக்கூடிய இதழ்கள் விரிந்து விரிந்து இருக்கும் மையத்தில் அந்த ஒரு மொட்டு விரியாத மொட்டு இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய அந்த கூர்மை இருப்பாரு அதான் உச்சி அதான் உச்சி அப்ப அந்த சுடுமுனை நாடி எங்க ஆரம்பிக்குது சுற்றவெளி கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றவெளியில் ஆரம்பிக்குது அதே மையத்துல போகுது மையத்துல போகுது மையத்திலேயே வந்து நேரா பிக்யூட்ரி கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் அப்படியே ஆயிரம் இதழ் தாமரையில் வந்து அந்த உச்சி வந்து அந்த உச்சியிலிருந்து நேரா அதுக்கப்புறம் எங்க லிங்க் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் துவாதசாங்கம் சந்திரன் சூரியன் சக்திகளம் சிவகலம் அதானே அதுக்கு மேலே போயிட்டீங்கன்னா நேராக சிவகலம் தான் அப்போ என்ன ஆகுது சுடுமுனை நாடிங்கிறது எப்படி இருக்கிறது என்று ஒரு சிந்தனையில் பார்த்தால் நமது கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய சுத்தவெளியில் தொடங்கி இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்தை கடந்த சுத்தவெளி வரை லிங்காக இருக்கிறது தான் இந்த சுடுமுனை நாடு அப்போ சுடுமுனை நாடிங்கிறது வந்து தூய்மையான நாடி அது அந்த சுடுமுனை நாடி இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இடகலை பெண்களை விட அப் அம்மானுடைய உயிராற்றல் அப்பானுடைய உயிராற்றல் சொன்னோம் இது சுடுமுனை நாடி எது அப்படின்னா இது தெய்வமே சுடுமுனை நாடி அது ஒரு ஸ்பீஸ் இப்போ எப்படி சூரியனிலிருந்து ராசு கேது சொல்றாரோ சாமி அதுபோல அந்த சுடுமுனை நாடிங்கிறது வந்து நமது கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவாக்கிய தெய்வம் அதிலிருந்து அப்படியே முதுகுத்தண்டின் மையத்தில் அப்படியே வெள்ளி கம்பி போல ஒரு குழாய் போல வந்து அப்படியே விரிந்து ஆயிரம் முதல் விரிந்து உச்சி உச்சியிலிருந்து நேர லிங்க் ஆயிரும் பிரபஞ்சத்தை கடந்த வெளியோடு லிங்க் ஆயிரும் இப்போ இந்த உலக வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது அப்படிங்கிறத பார்த்தா 
இந்த இடங்களை நாடி பெண்களை நாடியில ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த உலக வாழ்க்கை இவ்வுலக வாழ்க்கை இந்த உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை புறம் சார்ந்த வாழ்க்கை இந்த சுழுமுனை நாடிக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முழுக்க 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 அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அது முழுக்க முழுக்க அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அப்போ யாரெல்லாம் அந்த ஞான நிலையை அடைய வேண்டும் உணர வேண்டும் இறை உணர்வு பெற வேண்டும் அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் அந்த சுடுமுனை நாடியில் பயணிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவங்களுடைய அங்க பயணிக்கும் போது அது நடக்கும் மனம் சுழுமுனை நாடியில பயணிக்கணும் பயணிக்கணும் இப்போ பாருங்க இதுல பயணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சாதாரணமா அதுல பயணிக்க விட முடியாது சுழுமுனை நாடியில சாதாரணமா பயணித்து விட முடியாது ஏனென்று கேட்டால் நம்மளுடைய வெளிப்பதிவுகள் வந்து அதற்கு தடையாக இருக்கும் தடையாக இருக்கும் இப்போ மையத்துல ஆரம்பிச்சு அப்படியே மேல வருது மேல வரும்போது பாருங்க இது மேல வர்ற அந்த சுழுமுனை நாடியில எந்தெந்த இடத்துல இந்த இடைகளை பெண்களை நாடிகள் கிராஸ் பண்ணுதுன்னு பாருங்க அஞ்சு இடத்துல கிராஸ் பண்ணு அஞ்சு இடத்துல கிராஸ் பண்ணும் எங்க மூலாதாரம் பாகிஸ்தானம் மணிப்பூரகம் அநாகரம் இந்த அஞ்சுல மட்டும்தான் கிராஸ் பண்ணும் ஆக்கிரை துரியத்துல அது டச் ஆகாது இந்த அஞ்சு இடத்துலயும் கிராஸ் பண்ணும் இந்த அஞ்சு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு புலன்களுக்குரிய மையம் ஐந்து பூதங்களுக்குரிய மையம் இந்த ஐந்து புலன்கள் மூலமாக பெற்ற அந்த பதிவுகள் இருக்கு அனுபவ பதிவுகள் அந்த பதிவுகள் எல்லாம் இந்த அஞ்சு மையத்தையும் கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி தானே ஓடுது ஆற்றுணை என்பது அதை ஐந்து புலன்களை கடந்தது இல்லையே அங்க வந்து அது தச்சாக அதனாலதான் விஷத்தில கிராஸ் பண்ணது அப்படியே பின்னாடி போய் தலையை ஒரு சுத்து சுத்தி அப்படியே கண்ணுக்கு நடுவுல அப்படியே கீழே இறங்கி அந்த மூக்குக்கு நடுவுல வந்து அது முடிகிறது அப்ப இந்த அஞ்சு இடத்துல அந்த கிராஸ் ஆகி வருது இல்லையா அப்ப என்ன அது அங்கு இந்த நம்ம பதிவுகள் அந்த சுழுமுனையில முழுமையாக நாம் பயணித்து அந்த இறை உணர்வு நிலையில் நிற்கிறதுக்கு தடையாக இருப்பது இந்த அஞ்சு மையம்தான் இந்த அஞ்சு மையம் தான் தடையா இருக்கு அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியிலிருந்து தொடங்கி போகக்கூடியது அந்த சுழமுனை நாடி ஆனா இந்த அஞ்சு இடத்துல இந்த கிராஸ் பண்ணது பாருங்க அந்த என்னது அங்க ஏதோ ஒரு தேக்கம் ஒரு தடை அங்கே வருகிறது எது தடை பண்ணுகிறது என்று கேட்டால் நம்மளுடைய வினைப்பதிவுகள் தான் அங்கேயும் தடை பண்ணுகிறது அது தடையாக இருக்கிறது அப்ப அதையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டி இருக்கிறது இப்போ தண்டுவட சுத்தி மட்டும் செய்தால் அது சுத்தம் பட்டது இப்ப நம்ம பாருங்க நம்ம தவத்துக்கு முன்னாடி நாடி சுத்தி செஞ்ச பிறகுதான் தண்டுவட சுத்தி செய்து சொல்லுவாங்க நாடு சுத்தி இல்லாம தண்டுவட சுத்தி செய்யறது இல்லை நாம அந்த தீட்சை கொடுக்கும் போது எங்காவது அது எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கிளியரன்ஸ் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அது வேற இப்ப தந்துவோட சுத்தி அப்படின்னு நம்ம செய்யும் போது நாடி சுத்தி செய்த பிறகுதான் தண்டோட சுத்தி செய்கின்றோம் அப்ப என்னன்னா இந்த நாடி சுத்தி செய்து 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 இந்த பதிவுகளினுடைய தாக்கத்தை குறைக்க குறைக்க குறைக்கத்தான் இந்த தண்டுவடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தடைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அகல ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தான் தண்டுவட சுத்தி செய்ய முடியும் முடியாது முடியாது 
அப்ப எங்க சுத்தி வந்தாலும் கடைசியில எங்க வந்து நிக்கிறோம்னா நம்ம வினைப்பதிவுகளை குறைக்காமல் எந்த சுத்தியும் நடக்காது நாம அப்படியே ஏதோ இந்த பயிற்சியை செஞ்சு அந்த பயிற்சியை செஞ்சுட்டா நமக்கு எல்லாம் போயிடும் அப்படி எதுவும் போகாது நம்ம நிறைய பேர் நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் சுரியாதிதம் பண்ணணும்னா சஞ்சித கர்மம் போயிடும் சூரியதவம் பண்ணோம்னா பிராரப்ப கர்மம் போயிடும் ஆக்கினிதவம் பண்ணோம்னா ஆகாமிய தர்மம் வராது வராது எப்போ உண்மையாக துரியவ துரியாதிதம் பண்ணணும் உண்மையாக துரியம் பண்ணணும் உண்மையாக ஆக்கினை பண்ணணும் நாம இது இந்த அறிவின் பயணம் தொடக்க தண்ணிக்கு ஆக்கினை தவம் மட்டும்தான் பண்ணணும் அதில் தான் தொடங்கணும் ஏன்னா ஆக்கினையிலேயே நாம் என்ன என்ன பண்ணல முழுமை பெறவில்லை முழுமை பெறவில்லை அதனால ஆக்கினை மட்டும் பண்ணோம் அப்போ அந்த தவம் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பதிவுகளை எல்லாம் கழிப்பதற்கு உரிய சூழ்நிலை வரும் நமது செயல் மாற்றம் வரும் செயல் மாற்றம் வந்த பிறகு செயல் மாற்றம் தான் அந்த பதிவுகளை போக்கும் தவம் நேரடியாக அந்த பதிவுகளை போக்காது அதே போல இங்கேயும் நாம இந்த பயிற்சி செய்த உடனே அது சுத்தமாயிருமா அப்படின்னு கேட்டா இந்த பயிற்சி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன நடக்க வேண்டுமோ அந்த நிகழ்வு நடப்பதற்குரிய சூழலை உருவாக்கும் அந்த சூழலில் நாம் பயணித்து அந்த சூழலை ஏற்றுக்கொண்டு அது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் அந்த சூழல்ங்கிறது என்னது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் ஒன்று நமக்கு என்ன வரும் துன்பம் வரும் துன்பம் வரும் துன்பமாக வந்து இந்த பதிவுகள் எல்லாம் இரண்டு கட்டை விரலின் வழியாக வெளியே பரவாயில்லையா நல்லது அனுசாரம் நடக்குது ஒன்று துன்பமாக வரும் இன்னொன்று என்ன ஆகும் பிற துன்பம் போக்கி அதை தூய்மை செய்யக்கூடிய மன மாற்றம் வரும் செயல் மாற்றம் வரும் இவ்வாறு வந்து தூய்மை அடைய 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 இந்த அஞ்சு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த தடைகள் சற்று விலக 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 அப்புறம் தான் நமக்கு அந்த தந்து வர சுத்தி என்பது நடக்கும் அது தூய்மையான பிறகுதான் நாம என்ன போக முடியும் உச்சிக்கே போக முடியும் நம்ம மகர்ஷி வந்து இப்போ சின்ன ரகசியத்தை நான் சொல்லிடுறேன் மகர்ஷி வந்து எடுத்தோடனே ஆக்கினை தீக்க கொடுத்த ஆனா அந்த காலத்து மகான்கள்லாம் அப்படி கொடுக்கல மூலாதாரத்துல மூணு வருஷம் பாகிஸ்தானம் மூணு வருஷம் மணி பூலகம் மூணு வருஷம் அனாகதம் மூணு வருஷம் விசுத்தி மூணு வருஷம் ஐ மூணா பதினஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஆக்கினை தீட்சை அடுத்து துரிய தீட்சை கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா அவர் டோட்டலா என்ன ஆயிடுவாரு எம்டி ஆயிடுவாரு அதான் நிறைய பேர் அவர் தலையை தடவிட்டாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா மகர்ச்சி நேர கொண்டு வந்து நீங்க கொடுத்தாரு அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா அந்த வழியில பயணிக்கும் போது அங்கு ஒவ்வொரு மையமா தூய்மை செய்து 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 வரணும்னா நம்மால ஓடி போயிடுவான் ஓடி போயிடுவான் ஆயிரம் பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் நிற்காது ஒரு லட்சம் பேர் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் நிற்பான் ஓடி போயிடுவான் மகர்ச்சி பார்த்தாரு இப்ப இப்போ இப்படி ஓடி போயிட்டா அப்ப இந்த இந்த சமுதாயத்துக்கு எப்படி மாற்றம் கொண்டு வருது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே என்ன பண்ணாரு சாமி இந்த அஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மேல கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு கொடுக்கறப்ப என்னாச்சு ஆக்கினை அப்படியே ஆக்கினையில தவம் பண்ண 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 கொஞ்சம் மனை மனசு அமைதியா இருக்கிறது தெரியும் மனசு அமைதியா இருக்கிறது தெரியும் ஆனா ஆக்கினை மையம் அப்படியே ஆக்கினையில தவம் செஞ்சு ஆக்கினையில நடக்கக்கூடிய எல்லாம் கிடைச்சிருமான்னா கண்டிப்பா கிடைக்காது கண்டிப்பா கிடைக்காது என்ன சார் நீங்க இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க இது என்ன செஞ்சிருக்காரு மகர்ஷி அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுன்னா இப்படி கொண்டு வந்து காமிச்சாரு பாருங்க ஆனா அந்த அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் 
இது எப்படி தெரியுதா எப்படின்னா சென்சுரி பாக்ஸ் என்னது ரெண்டு மாசம் கழித்து படம் வரப்போகுது அப்படியே ஒரு ட்ரெய்லர் ஓட்டம் பார்த்தீங்களா அந்த ட்ரெய்லர்ல அந்த முக்கியமான சீன் நான் ஓட்டினோடனே எப்படா அந்த படம் வரப்போகுது படம் வரப்போகுதுன்னு ரிலீஸ் பண்ணப்போது பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அந்த ட்ரெய்லர் முதல்ல இங்கே கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து சாமி ட்ரெய்லர் ஓட்டிட்டார் ட்ரெய்லர் ஓட்டினோடனே நமக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு ஆகா முழு படத்தையும் பார்க்கணுமேன்னு ஒரு ஆவல் வந்து போச்சு ஆவல் வந்து போச்சு அப்படியே துரியதவம் கொடுத்தாரு தச்சோதனை கொடுத்தாரு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மூன்றாம் நிலை அகத்தாய்வு பண்ணிட்டு வந்துச்சு இல்லையா இங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணாரு என்ன மாற இதால் ஆசை சீரமைத்தல் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு நான்யார் வரைக்கும் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்த பிறகு மெதுவா என்ன சொல்றாரு அப்பா இப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே ஆமா நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா உண்மையிலே நல்லா இருக்கணுமே ஆமா நல்லா இருக்கணும் சாமி உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கணும் அப்ப நீ வந்து முறையான பாதையில வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாம் நிலை அகத்தாய் பயிற்சி என்ன கொடுத்துட்டாரு ஒன்பது மைய தவம் நேர ஒவ்வொரு மையமா வாடான்ட்டாரா எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது அதான் சாமி திருப்ப நீங்க கொடுத்துட்டு நேர அங்கிருந்து அங்க போயாச்சு அப்புறத்துக்கு திருப்பி இதுல இருந்த வழியா வாட விட்டீங்க வேண்டாமே அதை டோட்டலா ஸ்கிப் பண்ணி இருக்கலாம் நம்ம இயக்கத்துல ஏன் ஸ்கிப் பண்ணல எப்பா உங்களை எல்லாம் இங்க மன்றத்துல நிக்க வைக்கிறதுக்காகப்பா அப்படி கொடுத்தேன் இனிமேல் முறையா வாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்ப ஒரு லட்சம் பேர்ல ரெண்டு பேர் நின்னால இந்த ஒரு லட்சம் பேர்ல இப்ப எவ்வளவு பேர் நிக்கிறான் நூறு பேர் நிக்கிறான் பரவாயில்ல இல்ல அப்படி அப்படி நின்னவங்க தான் நாங்கள்லாம் முப்பது வருஷமா நின்றுகிட்டு இருக்கிறோம் நின்றுகிட்டு இருக்கோம் அப்போ சாமியினுடைய அந்த சின்ன ஒரு டெக்னிக் அவரு நம்மளதுல புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு நம்ம மூஞ்சி மூஞ்சி நம்ம மோரக்கட்டைன்னு அவருக்கு தெரியுதுல்ல நம்ம மூஞ்சி எல்லாம் பாக்குறாருல்ல இந்த மூஞ்சிக்கு எல்லாம் நேர கொடுத்தா இதெல்லாம் ஓடி போடுவான்னு தெரிஞ்சுதான் நம்ம கொடுத்தாரு எப்படியாவது சாமியினுடைய அன்பு கருணைங்க எப்படியாவது உங்களுக்கு கொடுத்தணுமே எப்படியாவது உங்களுக்கு சென்றடைஞ்சிருமே எப்படியாவது உங்களை இருக்க வச்சிருந்து எவ்வளவு ஒரு பெரிய அன்பு கருணை நமக்காக எவ்வளவு எளிமைப்படுத்தி அப்புறமே திருப்பி வாங்கன்னு சொன்னார்ல மகர்ஷி வந்து நமக்காக எவ்வளவு இறங்கி வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம உணர முடியும் என்னங்க அது நாம போய் அவர் காலில் விழுதுனுங்க ஆனா அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் தன்னைய வந்து அப்படியே கீழே இறக்கி அப்படி நமக்காக இறங்கி வந்து நமக்கு வந்து அப்படி எளிமைய கீழே வந்து அப்படி கையை பிடிச்சு கூட்டி போற மாதிரி கூட்டி போட்டாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் நமக்கு கிடைக்கும் போது எவ்வளவு இது அதை எப்ப நாங்கள்லாம் உணர்ந்தோம் தெரியல எப்ப உணர்ந்தோம் தெரியல நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல தூக்கும பயணம் கொடுத்தாரு சொல்லுவாரு ஒன்னும் பயப்படாதீங்க என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே வாங்க நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் நான் உங்களை கூப்பிட்டு போறேன் அப்படியே என் தோலை பிடிச்சிக்கிங்க என் கையை பிடிச்சிக்கிங்க அப்படியே என் கூடயே வாங்க என் கூடயே அப்படியே அவர் அப்படியே கூட்டிட்டு போவார் பாருங்க இதை இறைநிலை தவத்துல நீங்க அவரு அப்படி கூட்டிட்டு போறத பார்க்கலாம் அந்த காலத்துல இறைநிலை தவம் தவத்துல அது இறைநிலை தான் முன்னாடி பல இறைநிலை தான் ஒண்ணு இருக்குது அது பாத்தீங்கன்னா அப்படி அது என் கூடயே வாங்க கூட்டிட்டு போவார் அப்ப பாருங்க இறங்கி வந்து நமக்காக அவர் எந்த உச்சத்துல இருக்கிறார் எந்த உச்சத்துல இருக்கிறார் சுழுமுனையின் உச்சத்துல இருக்கிறார் எவ்வளவு இறங்கி வந்து நம்மளை எல்லாம் ஈர்க்க வேண்டும் நம்மளை எல்லாம் உயிர்க்க வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஒரு அன்பும் கருணையும் இந்த நேரத்துல வந்து தமிழ் ஆசான் வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் நன்றி உணர்வோடு நினைந்தவர்கள் இந்த சிந்தனை நிறைவு செய்து கொள்வோம் அடுத்த வாரம் தொடங்குவோம் வாழ்க்கை